আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রতিদিনের ন্যায় আজকে আমরা রসায়নের অ্যাসিড ক্ষারক সমতার উপর কথা বলবো তোমরা যারা আমার পূর্বের ক্লাসগুলো করেছো তোমরা দেখেছো আমি পূর্বের ক্লাসে অ্যাসিড সম্পর্কে কথা বলেছিলাম তো আজকের ক্লাসে আমরা ক্ষার সম্পর্কে এবং ক্ষারক সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলবো তো চলো শুরু করি আজকে আমরা কোন কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়গুলো প্রথম দেখি আমরা আজকে কথা বলবো প্রথমে খারক কাকে বলে খার কাকে বলে সব খারকই খার কিন্তু সব খারই খারক নয় ব্যাখ্যা খার এবং খারকের ব্যবহার লিটমাস ব্যাপারে পরীক্ষা এবং খারকের অনুভব ধাতব লবণের সাথে লঘু খারের বিক্রিয়া অ্যামোনিয়া লবণের সাথে খারের বিক্রিয়া খারের রাসায়নিক ধর্মে পানির ভূমিকা পিএচের ধারণা পিএচের পরিমাপ এবং পিএচের গুরুত্ব প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব অ্যাসিড বৃষ্টি পানির ক্ষরতা পানি দূষণ এবং পানির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা ও বিশুদ্ধ করণ তো শুরু করার আগেই যে জিনিসটা বলবো সেটা হলো যেহেতু আমাদের এই খার সম্পর্কে অষ্টম শ্রেণীতেও একটা চাপটা রয়েছে তোমরা অষ্টম শ্রেণীর যারা আছো তারা অবশ্যই এই লেকচারটা মনোযোগ দিয়ে শুনবে আচ্ছা তো শুরু করার আগে আমরা প্রথমেই খারক সম্পর্কে কথা বলবো খারক কাকে বলে খারকটি আসলে মূলত ধাতু এবং ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইডকেই বলা হয় খারক আবার বলি ধাতু এবং ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইডকেই বলা হয় খারক এবং আমরা জানি খার অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি উৎপন্ন করে সেটি হলো আসলে মূলত খারের ধর্ম হলো অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি উৎপন্ন করবে তো চলো আমরা কিছু উদাহরণ দেখলে বুঝতে পারবো আরও দেখো আমরা বলেছিলাম ধাতুর অক্সাইড দেখো ক্যালসিয়াম একটা ধাতু তার অক্সাইড পটাশিয়াম একটা ধাতু তার হাইড্রোক্সাইড তো ধাতুর অক্সাইড এবং ধাতুর হাইড্রোক্সাইড এগুলো যখন অ্যাসিড আমরা জানি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তোমরা যারা পূর্বে পূর্বের আমার লেকচারটা দেখেছ তারা হাইড্রোক্লোরিক হাইড্রোক্লোরাইক একটা অ্যাসিড সালফিরিক একটা অ্যাসিড এই খারের সাথে যখন অ্যাসিডি বিক্রি উৎপন্ন হলো একটা লবণ একটা পানি ঠিক একইভাবে এটা খার খারের সাথে অ্যাসিডের বিক্রিয়া উৎপন্ন হয়েছে লবণ আর পানি আমি তোমাদের এই সামনে বেশ কিছু উদাহরণের চিত্র দিয়েছি সোডিয়াম অক্সাইড কপার অক্সাইড আয়রন অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আয়রন হাইড্রোক্সাইড এটাকে বলা ফ্যারাস হাইড্রোক্সাইড আর অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখন কোশ্চেন হলো ধাতুর অক্সাইড আর হাইড্রোক্সাইড তো আমরা বুঝতে পারলাম কিন্তু আমাদের ধাতুর মতো ক্রিয়াশীলের অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইড আসলে কি তো ধাতুর মতো ক্রিয়াশীলের আমরা দুইটা উদাহরণ দিয়েছি একটা অ্যামোনিয়াম আর একটা হলো ফসফেট পিএইচ ফোর প্লাস আচ্ছা এরা কিভাবে ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল হয় সেই বিষয় সম্পর্কে একটু কনফিউশন তো আমি সেটা দূর করার চেষ্টা করছি ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল মানে হলো যেমন সোডিয়াম একটা ধাতু এই ধাতুটা ক্লোরিন একটা অধাতু তো সোডিয়াম যখন ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে ঠিক সোডিয়াম যেমন ধাতু অধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে ঠিক ক্লোরিনের সাথে একটা অধাতু তার সাথে এই ধাতুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে যৌগ এসে ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করলো তার মানে অবশ্যই এই সোডিয়ামটা যেই ধাতু তার মানে অবশ্যই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটা হলো ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল তার মানে সোডিয়ামটা যে ধাতু তার মানে সোডিয়ামের জায়গায় যেহেতু অ্যামোনিয়াম বসালে একই লবণ আর পানি উৎপন্ন হয় একই যেহেতু লবণ তৈরি হয় সুতরাং বলা যায় যে সোডিয়ামের মতো অ্যামোনিয়ামটা হলো একটা ক্রিয়াশীল ধাতু তো একইভাবে পটাশিয়াম একটা ধাতু সালফেট একটা অধাতু পটাশিয়ামের সাথে যখন সালফেট বিক্রিয় করে পটাশিয়াম সালফেট তৈরি করে ঠিক একইভাবে যদি পটাশিয়ামকে রিপ্লেস করে আমরা ফসফোনিয়াম নিয়ে আসি ফসফেট নিয়ে আসি তাহলে সেটাও এই সালফেটের সাথে বিক্রিয়া করে ফসফোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন করে যার মানে তার মানে পটাশিয়ামের পরিবর্তে 
ধাতুর পরিবর্তে যে ধাতুটা আনলাম সেটা অবশ্যই ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল বলেই এই সালফেটের সাথে সেও বিক্রিয়া করেছে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে ধাতু এবং ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল কোনগুলো তার মানে এই অ্যামোনিয়াম এবং ফসফোনিয়াম যেটা এগুলো হলো ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল তো আর যেগুলো ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল নয় এখানে আমরা এই যেটা ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর বাকিগুলো সবগুলো সোডিয়াম ক্যালসিয়াম আয়রন সোডিয়াম ক্যালসিয়াম আয়রন এগুলো সবই ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল আর যেগুলো ধাতুর ধাতু নয় কিন্তু ধাতুর মতো আচরণ প্রদর্শন করে সেগুলো হলো ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলক এবং তাদের অক্সাইড এবং তাদের হাইড্রোক্সাইডগুলোকেও বলা হয় ক্ষারক তাহলে তোমরা জানতে পেরেছ যে ক্ষারক তাহলে হলো ধাতুর অক্সাইড বা ধাতুর হাইড্রোক্সাইড অথবা ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড যেগুলো এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণার পানি উৎপন্ন করে তাদেরকে আমরা বলবো এক কথায় ক্ষারক আচ্ছা এই পর্যায়ে আমরা ক্ষার সম্পর্কে কথা বলবো ক্ষার আসলে কি তোমরা ইতিপূর্বে ক্ষারকের সঙ্গে বলেছিলাম যে ধাতু এবং ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইডকে বলা হয় ক্ষারক আর ক্ষারটা হলো এই একই রকম অনেকটা যেমন ধাতু এবং ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের শুধুমাত্র হাইড্রোক্সাইডমূলক থাকতে হবে তো ক্ষারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধাতু এবং ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের হাইড্রোক্সাইডকেই বলা হয় ক্ষার তো এটার সাথে আরেকটা শর্ত আছে সেটা হলো যৌগটিতে হাইড্রোক্সাইডমূলক তো থাকতেই হবে দুই নম্বর হতো এই ওই যৌগে অবশ্যই পানিতে দ্রবীভূত হইতে হবে যদি এই দুইটা শর্তের একটা শর্ত মিস করে তাহলে অবশ্যই সেটা ক্ষার নয় তো আমরা কি বেশ কিছু উদাহরণ দেখেছি যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই সবগুলোর ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোক্সাইডমূলক রয়েছে তার মানে এটা একটা শর্ত পূরণ করেছে একইভাবে আয়রন হাইড্রোক্সাইড ফেরাস হাইড্রোক্সাইড আর একটা হলো অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানেও হাইড্রোক্সাইডমূলক মূলক রয়েছে আচ্ছা এখন ক্যালসিয়াম অক্সাইড এখানে হাইড্রোক্সাইড নাই তার মানে অবশ্যই আমরা এটা ডিরেক্ট বলে দিতে পারি এটা একটা খার নয় আচ্ছা এখন আমাদের তাহলে এটা বাদ এখন বাকি যে পাঁচটা আছে আমাদের সেই পাঁচটার ভিতরে খেয়াল করলে আমরা সবগুলোর ভিতরে হাইড্রোক্সাইডমূলক মানে এক নম্বর শর্ত আমাদের পূরণ করেছে কিন্তু এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই তিনটাই হলো এই পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে কিন্তু এই যে ফেরাস হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এইগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয় না তার মানে এগুলো এই দুই নম্বর শর্তকে সে ফিল করতে পারে না যার কারণে এরা হলো এরা হলো খার নয় কিন্তু খারক তার মানে এগুলো আবার এগুলো হলো মূলত খার আবার খারকও কারণ আমরা খারকের ক্ষেত্রে জানি খারকের ক্ষেত্রে জানি হাইড্রোক্সাইড ধাতুর হাইড্রোক্সাইড এবং অক্সাইড তাদেরকে বলা হয় খার এখানেও এই হাইড্রোক্সাইড রয়েছে ধাতুর হাইড্রোক্সাইড রয়েছে এবং এর ভিতরে এটা আবার পানিতে দ্রবীভূত হয় জন্য এটা খার এটা খার তো এখন তার মানে এটার ভিতরে খারকেরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং খারেরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে সুতরাং আমরা বলতে পারি সকল খারেই খারক কিন্তু সকল এই যে এগুলো সবই খারক এগুলো ধাতুর অক্সাইড ধাতুর হাইড্রোক্সাইড রয়েছে কিন্তু এরা পানিতে দ্রবীভূত নাই এটা তো হাইড্রোক্সাইড নাই তার মানে এই সকল খারকেই খার নয় অর্থাৎ আবারও বলছি যাদের হাইড্রোক্সাইড আছে কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে না যেমন পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে না তারা হলো খার নয় খারক আর যাদের হাইড্রোক্সাইড আছে এবং পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে তারা তো খার কিন্তু খারকেও তার মানে সকল খার সকল খারেই খারক কিন্তু সকল খারক খার নয় পরীক্ষায় কোশ্চেনটা সবসময় আসে এই অষ্টম শ্রেণীতে আসে যে সকল খার খারক কিন্তু সকল খারক কেন খার নয় তা আমরা বুঝতে পেরেছি যে সকল খার কেন খারক সকল 
खारक कैन खार नय आशा करी तुम्हारा एखान ये कोश्चन आसले तुम्हारा लिखते पर अच्छा तो युक जाारे एन देखी खारे व्यवहार तुम्हारा जो जो टयलेट टयलेट क्लिनार हिसाब से हार्पिक और विभिन्नधरण जिन व्यवहार कर आसल मूलत उपादान हलो सोडियम हाइड्रोअक्साइड तपर हमें काच परिष्कार ग्लस क्लिनार हिसाब से जिसट व्यवहार कर अमोनियम हाइड्रोअक्साइड और अमोनियम हाइड्रोअक्साइड एक खार अच्छा तो ये हलो खारे व्यवहार एन आसान लिटमास पेपर तुम्हारा खारे क्षेत्र में लिटमास पेपर हलो तारा लाल लिटमास के नील कर खारे वैशिष्ट्य एवं खार जो हाथ लागे तक से पिछिल अनुभूत है तो ये हलो खारे कि वैशिष्ट्य व्यवहार लिटमास पेपर और अनुभव अच्छा इपर जे हमें कथा बोल धात लवण साथे लघु खारे बिक्रिया तो हमें ये खार हिसाब नहीं सोडियम हाइड्रोअक्साइड तुम्हारा अन्न्य खार नहीं बिक्री आसते परे और धात लवण के क्षेत्र नहींमोनियम नाइट्रेट तुम्हारा धात क्लोराइड धात सालफेट धात कार्बोनेट यगलो नहीं खार बिक्रिया करते पर तो प्रथमत अलमोनियम नाइट्रेट नहीं धात लवण हिसाब से सोडियम हाइड्रोअक्साइड नहीं प्रथमत एक टेस्ट ट्यूब नीते हैं टेस्ट ट्यूबे अलमोनियम नाइट्रेट अलमोनियम नाइट्रेट नीते तो अलमोनियम नाइट्रेट नवारे से फोटा फोटा परिमाण सोडियम हाइड्रोअक्साइड जो मिश्रित करी तलानी हिसाब से अलमोनियम हाइड्रोअक्साइडे सदा बर्ण अदक्षेप टेस्ट ट्यूबर नीचे जमा होते देख और तरल भरे मिश्रित अवस्था सोडियम नाइट्रेट थक अच्छा तो एक ही भाव फेरस नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब नहीं तरह भेतर जो फोटा फोटा परमाण सोडियम हाइड्रोअक्साइड देता से क्षेत्र में सबुज बर्ण फेरस हाइड्रोअक्साइड तैरि एवं सोडियम नाइट्रेट तरल भरे मिश्रित अवस्था थक टेस्ट ट्यूबर नीचे सबुज बर्ण अदक्षेपे तलान हिसाब से सलिड हिसाब नीचे जमा है तो एक ही फेरिक फेरस देखल एन फेरिक नाइट्रेट फेरिक फे, फेरिक नाइट्रेटर क्षेत्र टेस्ट ट्यूबे जो आप फेरिक नाइट्रेट निब तर भरे जदि फोटा फोटा परमाण सोडियम हाइड्रोअक्साइड मिश्रित करी लालचे बदामी बर्ण फेरिक हाइड्रोअक्साइड तलानी हिसाब से जमा एवं सोडियम नाइट्रेट तरल भरे मिश्रित अवस्था थक तो कपार नाइट्रेटर क्षेत्र सेम एक ही रूपे टेस्ट ट्यूबे नहीं सोडियम सोडियम हाइड्रोअक्साइड मिश्रित कर ले हल्का नील बर्ण कपार हाइड्रोअक्साइड जमा है तो फेरस क्षेत्र हलो फेरस हाइड्रोअक्साइड कपार नाइट्रेटर क्षेत्र कपार हाइड्रोअक्साइड से हलो नील बर्ण अदक्षेप तैरि जिंक नाइट्रेटर क्षेत्र जिंक हाइड्रोअक्साइड तैरि क्यलसियम नाइट्रेटर क्षेत्र क्यलसियम हाइड्रोअक्साइड सदा बर्ण अदक्षेप तैरि सबग क्षेत्र प्रसेस सेम एक टेस्ट ट्यूब नहीं धातुर लवण नीते तर भरे सामान्य परमाणे सोडियम हाइड्रोअक्साइड मिश्रित करते हैं तलानी हिसाब से ये जिनगुल पा क्यलसियम हाइड्रोअक्साइड जिन हाइड्रोअक्साइड कपार हाइड्रोअक्साइड फेर फेरस हाइड्रोअक्साइड फेरिक फेरिक हाइड्रोअक्साइड फेरस हाइड्रोअक्साइड अलमोनियम हाइड्रोअक्साइड हम पा तो क्षेत्र में जी परीक्षा जी कोश्चनगुलो एखान से हलो जे कभी हमें धातुर लवण थे नील बर्ण अदक्षेप तैरि करब तो तुम्हारा तो बिक्रियागल मुखस्त थे नील बर्ण अदक्षेप के तैरी कर कपार ताल तुम्हारा अवश्य एखे कपार नाइट्रेटा व्यवहार करते हैं कपार नाइट्रेट अथवा कपारे जेको एक लवण नीले से नील बर्ण अदक्षेप पा तो जो आसे जो सदा बर्ण अदक्षेप एक् सदा बर्ण अदक्षेप तैरि कर क्षेत्र में तीनटा धातु कस कर देखे अलमोनियम कस कर जिंक और क्यलसियम तीनटे सदा बर्ण अदक्षेप तैरि कर सूतरा तुम्हारे जदि सृजनशील कोश्चन उद्दीपक क्षेत्र में जो धातुरा देवा थक धातु बिक्रिया कर सदा बर्ण अदक्षेप तैरि करते हैं और सबुज बर्ण अदक्षेप तैरि कर फेरस और लालचे बदाम बर्ण अदक्षेप तैरि फेरिक तो यो हलो 
कलर कलर गुलर कारण क्वेश्चन गुला खूब इम्पर्टेंट परीक्षा कलर उद्दीपक देवा था तुम्हारा आशा करी बिक्रियागुलो बार 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 लेखार मध्यमे ये मन मध्य केथे नहीं जाते परवर्ती परीक्षा आसले तुम्हारे और को कष्ट ना अच्छा ये पर्या कथा बोल एमोनियम लवण के साथ लघु खारे बिक्रिया तो एमोनियम लवण के साथ लघु खारे बिक्रियार क्षेत्र देखे जमोनिया गैस सोडियम क्लोराइड लवण और पानी उत्पन्न है एमोनियम क्लोराइडर एमोनियम लवण एक बैशिष्ट्यपूर्ण धर्म हल तरा खारे साथ बिक्रिया एमोनिया गैस लवण और पानी उत्पन्न करें আমরা চারটা বিক্রিয়া দেখেছি যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রি করে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করেছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরনের সাথে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করেছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করেছে এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সাথে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করেছে তার মানে আমরা যদি অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই অ্যামোনিয়াম লবণকে এই খারের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমেই এই অ্যামোনিয়া গ্যাসটা পেতে পারি আচ্ছা এ পর্যায়ে আসি আমরা খারের সাথে রাসায়নিক ধর্মে পানির ভূমিকা তো আমরা আমাদের সাত নম্বর টপিকে চলে এসেছি খারের রাসায়নিক ধর্মে পানির ভূমিকা কি আচ্ছা খারের রাসায়নিক ধর্মে পানির ভূমিকা অনেক কারণ এই এই যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এগুলো খার এখন এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যখন সলিড অবস্থা থাকে তখন তার ভিতরে হাইড্রোক্সাইড মূলকটা উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে না তো যার কারণে সেটা কোনো ক্ষারের কোনো বৈশিষ্ট্যই প্রদান করে না এখন এটার সাথে যখন আমরা পানি মিশ্রিত করি তখনই শুধুমাত্র এই হাইড্রোক্সাইডটা মুক্ত হয় হাইড্রোক্সাইডটা যখন মুক্ত হয় তখনই আমরা জানি যে সেটা ক্ষারের ধর্ম প্রদর্শন করে সুতরাং হাইড্রোক্সাইড যখন মুক্ত হবে না তখন সেটা খারের ধর্ম প্রদর্শন করবে না তো সেই জন্যই এই খারের ধর্মে অবশ্যই পানির ভূমিকা অত্যাবশ্যকীয় না হলে সেটা ওইচমূলক মুক্ত করে না এবং খারের ধর্ম প্রদর্শন করে না তো এই পর্যায়ে আমরা কথা বলব পিএইচের ধারণা সম্পর্কে দ্য কনসেপশন অফ পিএইচ আচ্ছা কোন একটা জলীয় দ্রবণ এসিডিও না খারিও না নিরপেক্ষ সেটা বোঝার জন্য আমাদের এই পিএইচ স্কেলটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এখন পিএইচটা আসলে মূলত কি পিএইচটা আসলে মূলত যে পূর্ণ রূপ হচ্ছে পিউজেন্স অফ হাইড্রোজেন অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়নের মোলার ঘনমাত্রা কি বলা হয় পিএইচ আচ্ছা এটাকে মূলত এইভাবে লেখা হয় পিএইচ ইকাল টু মাইনাস লগ হাইড্রোজেন প্লাস অর্থাৎ হাইড্রোজেন প্লাস আয়নের মোলার ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদম অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদম কি বলা হয় পিএইচ আচ্ছা এখন পিএইচ স্কেলের এই হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন দাদার আসলে কি বুঝি হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন দ্বারা আসলে আমরা বুঝি যে এক লিটার দ্রবণে কত মোল হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন রয়েছে সেটাই বোঝানো হয় অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়নের মোলার ঘনমাত্রার অর্থ হচ্ছে এক লিটার দ্রবণে কি পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন রয়েছে এখন আমরা জানি যে বিশুদ্ধ পানির পিএচের মান সাত এখন সেটা কিভাবে এসেছে বিশুদ্ধ পানির পিএচ ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন প্লাসের ঘনমাত্রা মান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন তো এটাকে যখন আমরা মাইনাস লগের ভিতরে বসিয়েছি তখন মান আসছে সাত আমরা যদি এই চার্টটির প্রতি সবাই খেয়াল করি তাহলে সহজে বুঝতে পারব যে এই যে এই চার্টটার এই সাত সংখ্যাটা এই সাত সংখ্যাটা হলো নিরপেক্ষ এটা হলো নিরপেক্ষ আচ্ছা এখন এই সাতের পরে যে ছয় এটা হলো এসিড ছয় থেকে পাঁচ তীব্র এসিড এ ছয়ের থেকে বেশি এসিড গাঢ় এসিড পাঁচ থেকে চার তার থেকেও গাঢ় এসিড এবং তিন তার থেকেও গাঢ় এসিড তার মানে এসিডের অম্লত্ব সাত থেকে সাত হলো নিরপেক্ষ ছয় থেকে যত বাম দিকে যাবে ততই এসিডের এসিড অম্লত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকবে একইভাবে যদি আমরা বাম না গিয়ে ডান দিকে যাই তাহলে এই সাতের পর যে আট সে হলো খার খারকত্ব বোঝায় 
এবং নয় তার থেকে বেশি খারকত্ব দশ তার থেকে বেশি খারকত্ব এইভাবে করে এইদিকে যেতে থাকে এখন বিশুদ্ধ এই পানির যে পিএচের মান স্বাদ বের হয়েছে যদি আমরা এই পিএচের সাথে যদি কিছু পরিমাণ এসিড যুক্ত করি তাহলে এসিড যুক্ত করার পরে যদি সেটা যদি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স হয় তাহলে আমরা দেখতেছি পিএচের মান আসতেছি ছয় পিএচের মান যখন সিক্স হয় তখন আমরা এই চার থেকে দেখতেছি সেটা একটা এসিড এখন এই বিশুদ্ধ পানিতে যদি আমরা খার মিশ্রিত করি সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন প্লাসের সংখ্যা কমে যায় তো হাইড্রোজেন প্লাসের সংখ্যা কমে যায় অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন কিন্তু অবশ্যই অনেক কম আর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স কিন্তু তার তুলনায় বেশি তো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন যখন আসে তখন পিএচের মান হয় টেন অর্থাৎ এখানে টেন মানে হলো খার তো এই পিএচ স্কেল দ্বারা আমরা কোনো একটা জলীয় দ্রবণ অম্ল নাকি খার সেটা বোঝার জন্য আমরা এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে থাকি এবং এই চার্টটা হলো এই পিএচ চিনার জন্য একটা উত্তম চার্ট তোমরা যারা এই চার্ট দেখেছো অতীতে দেখেছো বুঝো নাই তারা সহজে এটা বোঝার জন্য সাত নাম্বার হলো আমাদের নিরপেক্ষ এই পাশে যতই বাম দিকে যেতে থাকবে ততই অম্লত্ব বৃদ্ধি পাবে আর ডান দিকে যতই বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই তার খারকত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর সেই ক্ষেত্রে এই পিএচের মান বের করতে বললে এই সূত্রটার ভিতরে বসালেই মান বের করা যাবে এবং এই পিএচের পূর্ণ রূপ হলো পিউজেন্স অফ হাইড্রোজেন যার সহজ কথা হলো হাইড্রোজেন আয়নের মোলার ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদম কি বলা হয় পিএচ আশা করি পিএচ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ক্লিয়ার হয়েছে এরপর যে আমরা পিএচ পরিমাপন পদ্ধতিগুলো দেখব তো পিএচ পরিমাপার জন্য তোমাদের বইতে চারটা পদ্ধতির কথা বলা আছে তো প্রথম পদ্ধতি যেটা সেটা হলো ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর অর্থাৎ ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর হলো একটা ইউনিভার্সাল চার্ট রয়েছে সেই ইউনিভার্সাল নির্দেশক কোনো একটা দ্রবণে ইউনিভার্সাল নির্দেশকগুলো যুক্ত করার পরে সেটার কীরূপ কালার হয়েছে সেটা একটা ইউনিভার্সাল কালার কোড আছে সেই কোডের সাথে মিলিয়ে আমরা বুঝতে পারব যে এটা আসলে কি এসিড না খার আচ্ছা দুই নম্বর হলো পিএচ পেপার পিএচ পেপারটা তোমরা জানো যে এস পিএচ পেপার যদি কোনো একটা দ্রবণের উপর রাখা হয় সেটার বর্ণ পরিবর্তন দেখে সেটা হলো তোমাদের বইতে চিত্র দেওয়া আছে সেটা বর্ণ পরিবর্তন দেখে আমরা বুঝতে পারবো সেটা এসিড নাকি খার আচ্ছা এখন আসি পিএইচ মিটার পিএইচ মিটারটা হলো পিএইচ মিটারটা আসলে মূলত পিএইচ মিটারের একটা ইলেকট্রোড রয়েছে তো সেই ইলেকট্রোডকে অজানা যে দ্রবণের আমরা পিএইচ নির্ণয় করব সেই দ্রবণের মধ্যে ডুবানের ডুবিয়ে আমরা তার একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকে সেই ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে এই পিএইচের মান জানতে পারব সর্বশেষ হল লিটমাস পেপার যেটা আমি বলেছি কোনোটা নীলকে লাল করে এবং লালকে নীল করে সেটা হলো লিটমাস পেপারের পরীক্ষা আমরা এসিড আর খারের ক্ষেত্রে বলেছি তো সেটা আর বলার দরকার নেই তো পিএচ পরিমাপন পদ্ধতি হলো চারটা তোমাদের নৈবৃত্তিকে আসে কোনটি দ্বারা পিএচ পরিমাপ করা হয় কোনটি দ্বারা পিএচ পরিমাপ করা যায় না এই ধরনের কোশ্চেন নৈবৃত্তিকে আসে তো চারটা মুখস্থ রাখবে আচ্ছা এবার আসি পিএইচের গুরুত্ব পিএইচের গুরুত্ব সৃজনশীল কোশ্চে আসে পিএইচের কোশ্চেন গতে একটা ম্যাথ থাকে ঘতে এই ধরনের পিএইচের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয় তো আমরা পিএইচের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি এখানে লিখে রেখেছি তোমরা দেখো প্রথমে কৃষি ক্ষেত্রে আমরা পিএইচের খুবই গুরুত্ব এবং তারপর হলো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষেত্রে পিএইচের অনেক গুরুত্ব রয়েছে এবং প্রসাধনের ক্ষেত্রেও অনেক গুরুত্ব রয়েছে তো কৃষিক্ষেত্রে কী ধরনের গুরুত্ব খুবই ইম্পর্টেন্ট গুরুত্ব হলো কৃষিক্ষেত্রে যদি মাটির পিএইচের মান যদি ছয় থেকে আটের মধ্যে হয় তাহলে সেটা পারফেক্ট এবং সেটা চাষাবাস চাষবাসের জন্য উপযুক্ত যদি মাটির পিএচের মান তিনের কম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এটা এই মাটির এটা এবং দশের বেশি হয়ে যায় তিনের কম হয়ে যায় এবং দশের বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এই মাটি হলো চাষাবাসের জন্য অনুপযোগী এবং এর ভিতরে যেই উর্বর অনুজীবগুলো রয়েছে সেগুলো মারা যায় আচ্ছা তারপরে হলো আমরা যদি দেখি যে মাটির পেয়েছে মান তিনের কম হয়ে গেছে মান কমে গেছে সেক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আমরা চুন ব্যবহার করে থাকি তোমরা দেখেছ সবাই চুন ব্যবহার করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় যেহেতু এটা হলো ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটা ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটা খার তো এটা ব্যবহার করলে পিএচের মান বৃদ্ধি পায় 
আচ্ছা এখন পিএইচ এর মান যদি বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি করবে পিএইচ এর মান যদি বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এটা কমানোর জন্য আমরা অ্যামোনিয়াম সালফেট অ্যামোনিয়াম ফসফেট এগুলো মাটিতে ব্যবহার করে থাকি আচ্ছা এখন শরীরের আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ এই পিএইচ এর খুবই গুরুত্ব আমাদের শারীরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পিএচ আমাদের শরীরের পাকস্থলীর যে পিএচ এর মান হলো এক আমাদের মানুষের ত্বকে আমাদের যে ত্বক রয়েছে সেটা পিএচ এর মান হলো ফোর পয়েন্ট থেকে ফাইভ তো এটা বলার সাথে সাথে আমি এটাও বলতে পারি যে প্রসাধনী আমরা যে মুখের ব্যবহারের জন্য যে প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকি সেই প্রসাধনী মান অবশ্যই ফোর পয়েন্ট থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের ভিতরে রাখতে হয় কারণ এই এটা হচ্ছে আমাদের ত্বকটা অনেকটা খারিও এই খারিও থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের অনুজীব আমাদের মুখে ক্রিয়া করতে পারে না কাজ করতে পারে না কারণ হলো এটা খারিও তো এবং আমরা যে প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকি সেই প্রসাধনী যদি এই পিচ মানের ভিতরে হয় সেক্ষেত্রে সেটা পারফেক্ট আর যদি এর থেকে কম হয় তাহলে সেটা ক্ষতিকর বেশি হলো ক্ষতিকর আচ্ছা মানুষের মূত্রের পিএচের মান সিক্স রক্তের পিএচের মান সেভেন পয়েন্ট ফোর থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ এবং অগ্নাশয় রসের পিএচের মান এইট পয়েন্ট ওয়ান এই হলো আমাদের পিএচ পরিমাপের গুরুত্ব তো আমরা আমাদের এই পিএচের পরিমাপ শিখলাম পিএচের ধারণা শিখলাম পিএচের গুরুত্ব শিখে ফেললাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে পড়ব প্রশমন বিক্রিয়া তোমাদের সৃজনশীল কোশ্চেনে এই কোশ্চেনগুলো মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে কোশ্চেনগুলো অনেক সোজা তোমরা নিজের থেকে লিখতে পারবে তারপর আমি একটু তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে সামান্য কিছু কথা বলি সেটা হলো প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব হলো আমাদের কি কী গুরুত্ব হয় গুরুত্বপূর্ণ কি জন্য সেটা দেখি সেটা হলো পরিপাক দাঁতের যত্ন এবং কৃষিক্ষেত্রে পরিপাকে কী রকম সহযোগিতা করে আমাদের আমরা জানি আমাদের যখন পেটে গ্যাস্ট্রিকের প্রচণ্ড পরিমাণ সমস্যা হয় তো তখন আমাদের পেটে আসলে মূলত এসিড থাকে তার কারণে এসিডের কারণে আমাদের ঢেকুর আসে গ্যাসের সৃষ্টি হয় তখন আমরা মূলত আসলে প্যারাসিটামল বা আমরা আসলে মূলত তখন অ্যান্টাসিড অ্যান্টাসিড প্লাস এটা খেয়ে থাকি তো অ্যান্টাসিডের আসলে মূলত উপাদান হলো অ্যালমোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এবং ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এখানে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড মূলত আসলে এগুলোকে বলা হয় অ্যান্টাসিড তো আমরা ট্যাবলেট আকারও পেয়ে থাকি আর একটা সাসপেনশন আকারে পেয়ে থাকি তো যেটা ট্যাবলেট সেটা তো ট্যাবলেটেই থাকে আর যেটা ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের যেটা সাসপেনশন থাকে অর্থাৎ লিকুইড থাকে সেটাকে আমরা বলি সেটাকে আমরা বলি মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের লিকুইডটার নাম হলো মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া তোমাদের পরীক্ষা আসে যে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া আসলে কি মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া আসলে মূলত ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের জলীয় যে লিকুইডের লিকুইডটা আর কি আচ্ছা তো এই এসিড এটা খার এটা আমরা খাওয়ার পরে আমাদের প্যাটে যে এসিড থাকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে আমাদের প্যাটে হজমের জন্য এই হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে এই খাটা বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি উৎপন্ন করে তা আমাদের আর তখন আর কোনো সমস্যা হয় না প্যাটে গ্যাস আর ক্রিয়েট হয় না তো এটা হলো আমাদের ব্যবহার দুই নম্বর হলো দাঁতের যত্নে দাঁতের যত্নে আমরা সারাক্ষণ মুখে বিভিন্ন ধরনের জিনিস খেয়ে থাকি যার কারণে আমাদের মুখের ভিতর একটা ঝাঁঝালো একটা গন্ধ আসে যেটাকে আমরা বলি এসিড তো সেই জন্য আমরা সবসময় কন্টিনিউ পেস্ট ব্যবহার করে থাকি আর পেস্টটা হলো আসলে মূলত খার এবং এই এসিড আর খারের মাধ্যমে লবণ আর পানি উৎপন্ন হয় আমাদের মুখটা ফ্রেশ ফ্রেশ অনুভব করি আমরা পরবর্তীতে কৃষিক্ষেত্র আমরা এই এই প্রশমনের ব্যবহার রয়েছে কীরকম যেমন হলো বিভিন্ন উদ্ভিদ যেমন গাছপালা তারা মাটি থেকে আয়রন ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম এগুলো গ্রহণ করে যা একটা এসিডিও বা অম্লীয় তো এগুলো গ্রহণ করার পরবর্তীতে এক পর্যায়ে এদের হয়তো বা বেশি এসিডি হওয়ার কারণে গাছ মরে যেতে পারে সেই জন্য আমরা এই গাছের নিচে বা বিভিন্ন খেতে আমরা চুন ব্যবহার করে থাকি যেটা ক্যালসিয়াম অক্সাইড যার কারণে এই গাছের কোনো ক্ষতি হয় না লবণ আর এসিড এবং খাদ দুইটা মিলে লবণ আর পানি উৎপন্ন হওয়ার কারণে গাছের আর তেমন কোনো ক্ষতি হয় না তো এটা হলো আমাদের এই প্রশমন বিক্রিয়ার ব্যবহার তো এই পর্যায়ে আমরা আরেকটা বিষয় কথা বলবো সেটা হলো এসিড বৃষ্টি তোমরা জানো যে এসিড বৃষ্টি আমাদের আগেগুলো আগের ক্লাসগুলো তো পড়ে এসছো এসিড বৃষ্টি তো এসিড বৃষ্টি আসলে মূলত কি 
तो ऐसे भी शंभर के इखने नोते ना एक टा विषय है तो हमारे बोलते आते हैं शेटे होलो जब हम हमारे बाजरोपात होय तो हम हमारे बाजरोपात के कारणे जे ताप मात्रा टा बाजरोपाते थाके शे बाजरोपाते ताप मात्रा होलो तीन हजार डिग्री सेल्सियस में ऑनिक ताप जेटा आश्ले ह्यूज एक टा अमाउंट ताप थाके तो शे तापे भीतरे थाके वो मुल्लों तो नाइट्रोज़ नाइट्रोज़न थाके ऑक्सीजन थाके तो दुई टा एक्शन तो हुए तो ये करे नाइट्रस ऑक्साइड और तात एनओ नाइट्रस ऑक्साइड तो ये करे जेटा हुलो नाम हुलो एनओ तो ये नाइट्रस ऑक्साइड टा ये बाता शेर बाता जोखन तुम्हा� तो ये होए जाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तब बाताशेर ये नाइट्रस ऑक्साइड टा बाताशे ऑक्सीजन दारा जारी तो है उत्पन्न करे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जोखन बिस्ती होए तोखन ये बिस्ती साथे मिशे उत्पन्न करे नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड अच्छा इटे एक टप अद्दति आर एक टप होल कार्बन डाइऑक्साइड आम्रा जरा देखिये आमदेर आश्चर्य जे कॉल करखना थे के जे सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इगुलो बाताश्चे बेर होय तारा निश्चरण करे एवं परोबोट्टी ते जखन बिस्ती होय बिस्ती कारणे शे बिस्ती ते पानी श फसलें क्षति साधन करें तो एन जदि पीएच स्केल माध्यम जो देखी जेटार मान हलो सतर नीचे छय कि चार एधर है से क्षेत्र में फसल व्यापक क्षति करें कारण यो एक बारे एसिडी हो जाए जार कारण फसल क्षति करे तो ये हलो एसिड बिस्टिर एक कूफल तो एसिड बिष्ट कारण शस्य क्षेत्र में व्यापक धरण क्षति साधन है तो ये दूर करार्जर कल कारखानागुल्क के विभिन्न धरण स्टेप ग्रहण करते हैं प्राकृतिक विभिन्न धरण जाते कर मानुष एवं पशुपाखी जाते मध्य क्षति साधन ना हो तो अच्छा ए पर्याय विषय नहीं कथा बोलता हलो पानी क्षरता अच्छा तुम्हारा जानो जो पानी क्षरता हलो हमें जानी जो पानी कैलसियम क्लोराइड मैगनेशियम क्लोराइड सालफेट कार्बोनेट एवं बैकार्बोनेट यू एक लवण ये लवणगुलू जदि पानी था ताहोले ये पानी दोहन शे पानी के बोला है खोरो पानी एकोन ये ये खोरो पानी चीनर आठ टब पौधों तैयार से शेठ होलो जो दिया हमरा ये शाबन बाबर कोरी खोरो पानी थे ताहोले हमरा दिखते पाए जे शेखने कोनो फैना तोड़ी है ना तो फैना ना तोड़ी हर कारण होलो ये शाबन टास होले मुलो तो उच्चतर � तो सोडियम स्टीयारेट जो खड़ो पानी साथ बिक्रिया तक ता को फैना तैरी करते जत पर्तना कैलसियम लवणटा एखान दूरीभूत ना हो तरी तो तो है ना अच्छा तो जी लवण पानी भरे जे धर्म कारण कैलसियम लवणगुलो पानी के खड़ो कर से धर्म के बला है पानी खरोता तो तुम्हारा बुझते पर लवणगुलर कारण पानी खरो है एवं ये कारण पानी के खरो पानी बला है एन खरो पानी दुईटा प्रकार रही है एक हलो अस्थायी खरता और एक हलो स्थायी खरता एन अस्थायी खरता का बला है अस्थायी खरता बला है जदि पानी कैलसियम मैगनेशियम आयरन लवण बैकार्बोनेट द्रवण द्रवीभूत थे ताला अस्थायी खरता तो अस्थायी खरता मानी हलो जेटा के सहजे दूरीभूत करा जाए तो अस्थायी खरता दूरीभूत करार्जी ये उत्तप्त करी हिट दी तेरा देखते पाई कैलसियम कार्बोनेटे पानी नीचे एक तलानी तैरी है तो आप तक छाकन पद्धतर माध्यम ये तलानी अपसारण कर ले अस्थायी खरता दूरीभूत हो जाए कंतु स्थायी जो खरता आ दूरीभूत करा एक कठिन से हलो जी पानी व्यवहार कर पानी भरे तेम एक खर थे ना जेमन हलो ट्यूबवेलर पानी पुकुर पानी खूब एगो हलो तेम एक खर थे ना एगुलो के बला है मृदु पानी तो आप जो अस्थायी खर पानी के जदि मृद स्थायी खर पानी के जदि मृदुते नहीं आसते परि ताखान पद्धतर माध्यम पानी के विशुद्ध करते 
তো কিভাবে করতে পারি সেটা দেখো সেটা হলো স্থায়ী খরটা আসলে মূলত হলো ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এবং আয়রন লবণের ক্লোরাইড এবং সালফেট সালফেট লবণ যদি দ্রবীভূত থাকে অর্থাৎ পানিতে যদি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রন লবণের ক্লোরাইড এবং সালফেট আমরা আগেরটা বলেছি যে যদি বাইকার্বোনেট ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রন লবণের বাইকার্বোনেট আর এটাকে বলেছি ক্লোরাইড এবং সালফেট লবণ যদি দ্রবীভূত থাকে তাহলে বলা হয় অস্থায়ী খরতা স্থায়ী খরত তো স্থায়ী খরতার জন্য আমরা বলছি যে তাকে আগে স্থায়ীকে আগে অস্থায়ী অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে তার পরবর্তীতে আমরা সেটাকে পরিষ্কার করতে পারবো তো স্থায়ী খরতা কীভাবে করতে পারি স্থায়ী খরতা সেটা হলো আমরা যদি এই ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডকে যদি সোডিয়াম কার্বোনেট দ্বারা বিক্রিয়া করাই তাহলে আমরা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের একটা তলানি পাব তলানি পাওয়ার মাধ্যমে এই এটা হলো ক্লোরাইড মুক্ত হবে তখন ক্যালসিয়াম মুক্ত হবে ক্যালসিয়াম মুক্ত হলেই সেক্ষেত্রে সেটা এই অস্থায়ী খরতা দূর হবে আর স্থায়ী খরতা দূর হওয়ার পরে আমরা তাপ দিয়ে ইচ্ছা করলে এই অস্থায়ী খরতা দূর করে সেটাকে বিশুদ্ধ পানি করে দিতে পারি এখন বিষয় হলো স্থায়ী আর অস্থায়ী অস্থায়ী সমস্যাটা কি সেটা হলো আমরা তো বলেছি যে আমাদের পানি আমাদের এগুলোর কারণে আমাদের সাবানের ফেনা তৈরি হচ্ছে না এটা একটা আমাদের লস প্রজেক্ট আরেকটা হলো আমাদের যদি কলকারখানার যে বয়লারগুলো থাকে সেগুলোতে যদি এর খরো পানি আসতে থাকে তাহলে এক পর্যায়ে তাদের পাইপের গায়ে বড় ধরনের আস্তরণ তৈরি হয় এবং এটা বিস্ফোরণ করতে পারে এটা এই জন্য এটা ক্ষতিকর তো এই খরতার মুক্ত করার মাধ্যমেই আমরা ওই পানিগুলোকে বিশুদ্ধ করতে পারি এবং আমাদের সাবান অপচয় রোধ করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে আমরা কথা বলবো পানি দূষণ তো পানি দূষণ সম্পর্কে আমার মনে হয় না তোমাদের কোনো কথা বলা দরকার আছে তোমরা সবাই জানো পানি কীভাবে দূষিত হয় তো আমরা কথা বলবো পানির বিশুদ্ধতার পরীক্ষা নিয়ে তো পানির বিশুদ্ধতার পরীক্ষা এগুলো তোমাদের সৃজনশীল লাস্ট কোয়েশনে আসে মাঝে মধ্যেই তো পানির বিশুদ্ধতার পরীক্ষা হলো পানি এক নম্বর হলো পানি বর্ণ ও গন্ধ পর্যবেক্ষণ আমরা জানি পানি একটি বর্ণহীন তরল পদার্থ এখন যদি এটার ভিতরে কলকারখানা কোনো বর্জ্য যদি চলে আসে এবং সেটা যদি সবুজ কিংবা নীল দেখায় তাহলে আমরা সেটা এমনিতে বুঝি যে এটা একটা দূষিত পানি তারপর গন্ধ বিশুদ্ধ পানি হলো গন্ধহীন তো সেটাতে কোনো গন্ধ থাকে না সুতরাং এটা একটা গন্ধহীন তরল পদার্থ তো সেটা বিশুদ্ধ তারপরে পানির তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমাদের যে নর্মাল যে আমরা পানি ব্যবহার করে থাকি তার তাপমাত্রা হলো তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু যেটা কলকারখানার যে বজ্র বজ্রর যে তাপমাত্রা সেটা হলো পঁয়ত্রিশের উপরে অর্থাৎ চল্লিশ ডিগ্রি হলে সেটা হলো বিশুদ্ধ নয় সেটা হলো বিশুদ্ধ পানি নয় আচ্ছা পানির পিএচের মান এখন পানির পিএচ পিএচের ব্যাপারে আমি একটু আগে বলেছিলাম তো পিএচের মান যদি চার দশমিক পাঁচের থেকে কম হয় তাহলে এটা এসিডিও সেটা আমাদের জন্য ব্যবহার ক্ষতিকর এবং যদি সেটা নয় দশমিক পাঁচের উপরে হয় তাহলে সেটা খারিও সেটা আমাদের জন্য ব্যবহারের জন্য ক্ষতিকর আচ্ছা তারপর হলো বিওডি এবং সিওডি এখন বিওডি আর এবং সিওডি এটা হলো আমাদের একটা নতুন টার্ম বিওডি হলো মানে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড যার বাংলা অর্থ হলো জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা এক লিটার পানিতে উপস্থিত পচনযোগ্য জৈব দ্রাবককে ব্যাকটেরিয়ার মতো অনুজীব দ্বারা যদি জারিত করতে যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় বিওডি আচ্ছা সিওডি কি সিওডি হলো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমার যার বাংলা অর্থ হলো রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা অর্থাৎ এক লিটার পরিমাণ পানিতে উপস্থিত জৈব এবং অজৈব ব্যক্তি অজৈব জৈব এবং অজৈব দূষককে রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা জারিত করতে যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড তাহলে বিওডি আর সিওডি ভিতর পার্থক্য হলো বিওডি হলো শুধুমাত্র জৈব দ্রাবককে জারিত করব অক্সিজেন দ্বারা আর সিওডি মানে হলো জৈব এবং অজৈব দুই ধরনের দুই ধরনের জিনিসকে আমরা অক্সিজেন দ্বারা জারিত করব। তো সুতরাং সেই হিসাবে বিওডি থেকে সিওডির ব্যবহারটা অনেক বেশি আচ্ছা এ পর্যায়ে আসি আমরা পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া তো পানি বিশুদ্ধকরণের তিনটে প্রক্রিয়া রয়েছে এক নম্বর প্রক্রিয়া হলো ক্লোরিনেশন তারপর ফুটানো থিতানো এবং ছাকন তো ক্লোরিনেশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যে এটা একটা এটা হলো ব্লিচিং পাউডার ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইড সেটা দিয়ে আমরা যখন পানির সাথে বিক্রিয়া করব তখন যায়মান ক্লোরিন তৈরি হয় যেটা জীবাণুকে জারিত করে আমরা এটা এই ব্লিচিং পাউডারের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে সেটা আমরা সবাই জানি 
দুই নম্বর যে ব্যবহারটা রয়েছে সেটা হলো ফুটানো আমরা যদি পানিকে পনেরো থেকে বিশ মিনিট ফুটিয়ে থাকি তাহলে সেই পানি বিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং তারপরে যে জিনিসটা রয়েছে থিতানো তো এক বালতিতে যদি এক বালতি পরিমাণ পানিতে যদি আমরা ফিটকিরি এক চামচ পরিমাণ ফিটকিরি দিই তাহলে সেই পানিও বিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং সর্বশেষ প্রক্রিয়ার নাম হলো ছাকন অর্থাৎ আমরা যদি পানিকে ছাকার মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধ করতে পারি কিংবা আমরা যে ফিল্টার বাসা ব্যবহার করে থাকি সেটা একটা ছাকন পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদেরকে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে থাকে তো আমাদের এই চাপটা শেষ আমরা সম্পূর্ণভাবে এই চাপটা শেষ করেছি তোমরা যারা এই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার এই লেকচারটি শুনেছ তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি ইনশাল্লাহ তোমরা এই চাপ্টারের আমার কথার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছ তোমরা সুস্থ থেকো ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম